پیارے دوستو ایک مرتبہ شیطان نے حضرت موسا علیہ السلام کو اپنے رب عزوجلہ کی بارگاہ میں سفارشی بنایا کہ وہ اس کی توبہ قبول فرما لے حضرت سیدنا موسا علیہ السلام نے اللہ عزوجلہ کی بارگاہ میں سفارش کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسا علیہ السلام اگر یہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا حضرت موسا علیہ السلام نے یہ بات شیطان کو بتائی تو اس پر مردود شیطان نے غصے کی حالات میں کہا جب میں نے ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو ان کی وصال کے بعد انہیں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں بہرحال آپ علیہ السلام کی سفارش کا مجھ پر حق ہے تین وقتوں میں مجھے یاد رکھے گا میں آپ علیہ السلام کو ان کے معاملے میں ہلاکت میں نہ ڈالوں گا جب آپ علیہ السلام غضبناک ہو تو مجھے یاد رکھے کیونکہ میں آپ علیہ السلام کے جسم میں خون کی طرح روا ہوں دو جب آپ علیہ السلام کسی لشکر کا سامنا کرے تو مجھے یاد رکھے کیونکہ ایسے وقت میں آدمی کو اس کے بیوی بچے اور گھر والے یاد دلاتا ہو یا کہ وہ وہاں سے باغ جائے اور تین جب آپ علیہ السلام کسی اجنبی عورت کے پاس بیٹے تو مجھے یاد رکھے کیونکہ ایسے وقت میں میں اس کی طرف آپ کا اور آپ کی طرف اس کا قاصد ہوتا ہو ذہن میں رہے پچھلے امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سجدہ تعظیمی اور دوسرا سجدہ بندگی سجدہ بندگی صرف اللہ عز و جل کے لیے جائز ہے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ بندگی کرنا شرک ہے اور سجدہ تعظیمی پچھلے شریعتوں میں جائز تھا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت ایوب علیہ السلام ان کی زوجہ اور ان کے بائیوں نے سجدہ کیا لیکن ہمارے شریعت میں حرام ہے جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا جو خدا کے حکم سے ملائک نے کیا اور سجدہ تعظیمی پہلے شریعتوں میں جائز تھا ہمارے شریعت میں جائز نہیں اور سجدہ عبادت پہلے شریعتوں میں بھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہ تھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ قبر کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور اگر عبادت کی نیات ہو تو کافر ہے بندہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا یہ واقعہ پچھلے امتوں کا ہے اس لیے خدا نے شیطان کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا نبی کریم شفیع الامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جب شیطان زمین پر اترا تو اس نے عرض کی یا رب میرا ایک گھر بنا دے تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تیرا گھر حمام ہے اس نے پھر عرض کی میرے لیے ایک بیٹک بنا دے تو اللہ جل جلال نے ارشاد فرمایا بازار تیرے بیٹک ہے اس نے پھر عرض کی میرا ایک منادی بنا دے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا مضامیر یعنی ڈول باجے تیرے منادی ہے اس نے پھر عرض کی میرے لیے کانا مقرر کر دے تو اللہ جل جلال نے ارشاد فرمایا جس چیز پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کانا ہے اس نے پھر عرض کی میرے لیے کوئی قرآن بنا دے تو اللہ رب العزت نے فرمایا بری اشعار تیرا قرآن ہے اس نے پھر عرض کی میری حدیث بنا دے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جھوٹ تیری حدیث ہے اس نے پھر عرض کی میرے لیے شکاری جال بنا دے تو رحمان جل جلال نے فرمایا عورتیں تیرا جال ہے 